Naitwa Salima Mseta kutoka Wakili TV. Tupo hapa Dodoma na timu ya chama cha Mawakili Tanganyika. Lengo kuu la kuwepo hapa Dodoma ni kuhakikisha tunafanya tathmini juu ya yale ambayo tunafanya katika sheria ya msaada wa kisheria ya mwaka 2017 na kanuni zake za mwaka 2018. Leo tumekutanisha wadau mbalimbali lengo ikiwa ni kutupa tathmini ya utekelezaji wa sheria hiyo TLC sisi tuna mchango gani tunafanya nini na tunatakiwa tuboreshe wapi mpaka hapa ambapo tumekuwa tuki toa ushirikiano kwa wadau mbalimbali katika utekelezaji wa sheria hii ya msaada wa kisheria ya mwaka 2017 ambayo imekuwa ikiwahusisha uh, wasaidizi wa kisheria ambao ni Maparaligo na CSTLS tumekuwa tukiwashika mkono kwa kuhakikisha kwamba tunawapa mafunzo ya msaada wa kisheria lakini pia kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ambao wapo leo wametupa tathmini zao lakini tuwasikilize wadau wenyewe ambao wana maoni makubwa sana kwa TLS hususan mawakili Naitwa Nyambuli Tungaraja, Hakimu Mkazi katika Mahakama ya Wilaya Dodoma. Nimekuja kikao hiki cha TLS cha mrejesho nikimwakilisha msajili wa Mahakama Kuu kanda ya Dodoma. Uh, ka, sisi upande wa mahakama tumeona katika mrejesho wa kutoa kwenu TLS ni kama ifuatavyo. Mathalan tumekuwa na ushirikiano mzuri na TLS katika uendeshaji wa mashauri mashauri mengi yanapata mawakili na wanaisaidia mahakama kufikia maamuzi sahihi na kutafsiri sheria kama ambavyo inahitajika na kutoa maamuzi sahihi lakini pia tumekuwa na ushirikiano mzuri na TLS kama chama katika chapter Dodoma na hata mawakili wanatoka mikoa mingine wanapokuja lakini pia kuna vikao vile vya bench bar na case flow management ambazo hufanyika katika kupeana mrejesho na ufuatiliaji wa hakijinai pamoja na wadau TLS imekuwa ikishiriki na kuhudhuria kwa wakati na kuleta wajumbe na kuona jinsi gani ya kutatua changamoto zinazojitokeza kwenye mashauri husika ili kusukuma mbele mashauri ili yakamilike kwa wakati kama ambavyo mnajua mahakama imejiwekea muda wa kusikiza mashauri katika ngazi mbalimbali za mahakama na katika mahakama ya mkoa na wilaya na mahakama kuu kuna kipindi maalum ambacho kimewekwa ambacho shauri alipasi kuzidi umri wake mahakamani lakini pia katika changamoto tunayopambana nayo mahakamani upande wa TLS kesi nyingi zinazoonekana kuwa za mrundikano ni zile zenye mawakili ambapo mawakili hutoa udhuru mbalimbali na kuchelewesha kesi hizo kumalizika kwa wakati. Kwa mfano, inafika siku ya kesi wakili upande mmoja hayupo kwa hiyo shauri linashindwa kuendelea na lazimika kuairishwa. Linapoairishwa tena unakuta mwingine naye hayupo, ametoa udhuru na kadhalika. Lakini yale mashauri ambayo wadawa wanajiendesha wenyewe kidogo yanaenda kwa haraka na kuwahi kukamilika. Kwa upande huo tumeona ni changamoto na, rai, na ni rai yetu kwa TLS ijaribu kuona jinsi gani ya kufanya wepesi kwa nia ya kutenda haki kwa wakati na kwa watu wote. Lakini pia kuna maswali mashauri yale ambayo mawakili hufanya kama pro bono imeonekana pia ni mashauri ambayo baadhi sio wote ya mawakili hawayapi uzito. Wengi huyachukulia kwa sababu ni pro bono hailipwi kwa hiyo haimuingizi chochote anali haipi kipaumbele inafika siku ya kesi yule mtu mwenye alotegemea uwakilisho yule wakili anakwambia mheshimiwa hakimu mheshimiwa jaji naomba kesi yangu yairishwe kwa sababu wakili wangu leo ana udhuru maairisho yanakuwa mengi tu kwa sababu wakili hayupo lakini na ukifuatilia anakwambia ah kwa sababu kesi ni pro bono kwa hiyo yeye haipi kipaumbele kwa mfano wakili unapoamua kuifanya kesi basi ipi uipe kipaumbele na uzito kama ambavyo unazipa kesi nyingine ili mahakama iweze kutenda haki kwa wakati na kwa wote kwa majina naitwa Godfrey Ngangaji kwa nafasi yangu ni mratibu wa coordinator wa program inayoitwa Paraligo Empowerment Project kwa mradi huu ambao tunaoteleza katika mkoa wa Dodoma sisi tunajulikana kama RMO RMO kama CCT yani 
CCT katika mkoa wa Dodoma ndio RMO ya mashirika machanga ya kutoa msaada wa kisheria ya paralegals. Kwa moja ya jukumu la RMO au CCT katika mkoa wa Dodoma ni kuya menta yale mashirika machanga ya paralegals ili kuweza kuboresha mifumo mbalimbali ya kiuendeshaji katika taasisi zao. Lakini pia kuwa train kuwa train wale paralegal katika masuala mbalimbali ya kisheria lakini kwa kushirikiana na wizara ya katiba na sheria na TLS Tanganyika Law Society ambao ndio wamepewa jukumu la kuandaa mitaala wa kushirikiana na law school. E, leo tulikuwa na mkutano wa wadau tunashukuru tumeweza kushiriki na tumeweza kupata feedback ya mradi wa justice strengthening justice collaboration strengthening kwa kweli tumenufaika sana katika kikao hiki tumeweza kutoa mrejesho ni namna gani katika utekelezaji wa shughuli hizi kwa kushirikiana na RMO TLS lakini pia na Paralego TLS wanatusaidia sana katika kuzisimamia zile pro bono cases wana kuna kesi ambazo zinakuja kwa Paralego lakini kwa uwezo wao kwa sababu sio wana sheria na kwa mujibu wa sheria hawatakiwi kusimamia wateja wao mahakamani. Kwa hiyo mara nyingine kesi zinakuja pale CCT na CCT inashirikiana sasa na TLS kupitia mawakili mbalimbali mbali, ili kuhakikisha kamba ile kesi wanazihendo zile kesi lakini na haki inapatikana kwa wakati. Naitwa Mary Munisi ni chapter convener au wengine wanasema mwenyekiti chama cha mawakili kanda ya Dodoma. Tuko hapa kwa ajili ya kikao ambacho TLS kimewakutanisha wadau wa sheria ili kujadili e, mambo mbalimbali kuhusu nafasi ya TLS katika kufanikisha utekelezaji wa sheria ya huduma za kutoa sheria ya msaada wa sheria uh, ya mwaka 2017 pamoja na kanuni zake. Kwa hiyo wadau hao wamekaribisha kuja kutoa e, mrejesho wa utekelezaji wa sheria hiyo. Wadau ambao wamealikwa na wameufika katika kikao hiki ni kutoka ofisi ya msajili ya msajili wa kutoa msaada wa sheria e, kutoka jeshi la magereza e, kutoka jeshi la polisi pia kutoka RMO ambaye ni wanao wanao ratibu au wanao wa mentor au wasaidizi wa, wa sheria ni paralegals hapa mkoani na kutoka Singida pia. Na pia tumekuwa na mwakilishi kutoka kwenye chapter yetu ambaye ni mwenyekiti wa cha, wa committee inayoratibu utoaji wa msaada wa sheria katika level ya chapter. Na pia tumekuwa na mwakilishi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria kwenye ofisi ya msajili wa kutoa msaada wa sheria. Uh, kikao kilikuwa ni kizuri kwa maana ya kwamba wadau wameelezea changamoto mbalimbali ambazo wanakutana nazo katika utekelezaji wa sheria hiyo na kwa upande wa TLS pia nao wameelezea yale ambayo tunakutana nayo katika utekelezaji wa sheria hiyo kwa kutoka kwa wadau hao ambao wameitwa na kwa hali hiyo changamoto hizi zitafanywa kazi na TLS ili kuboresha pale ambapo wanahitaji kuboreshwa uh, utekelezaji wa sheria hiyo na pia kuhakikisha kwamba hapo baadaye kama kuna uweze, kuna namna ya kuboresha sheria yenyewe pia kama ina mapungufu ambapo ambapo inaonyesha kuna kuna sehemu ambapo kuna mapungufu basi TLS kama mdau ambao anaisaidia serikali kuweza kutunga sheria basi ita 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 ita, ita, ita katika kutoa ma, maoni au mawazo kwamba sheria hiyo iboreshwe